Please. Uh, mabao mengi maana yake ni kwamba mwanaume anapiga raundi ya kwanza, raundi ya pili, la tatu. Sawa? Sasa wale wanaotengeneza kondomu wameweka kondomu tunakaaga tatu zile kinga za kutoe tatu mwanake asilimia kubwa ya wanaume wanapaswa wanafika magoli matatu. Na mosikize swali hili alafu tutaweza kuelewa kwa nini nimelipa uh, swali hili kichwa cha habari kilichosema mabao mengi yanaongezea mapenzi. Sema Dokta naomba ushauri. Mimi ni kijana mwenye umri miaka 29 na jishangaa nikicheza na mke wangu ndani ya dakika tatu bao na mchezo unaishia hapo. Nikienda kwa mchepuko nafikisha bao tatu bila shida na mchepuko unanisifia na unanipenda mno. Dokta nifanyeje wakati sitaki kuachana na mke wangu? Asa <laughs> sala. Anasema kwa mchepuko anapiga bao matatu na mchepuko umesababisha um, uh, uh, mabao matatu umesababisha apendwe zaidi ya mchepuko. Kwa maana mwingine kwamba mke wake hatampenda sana kwa sababu anaishia bao moja. <laughs> Sawa. Sawa. Unaweza kuona kwa nini hili ni la muhimu? Katika ulimwengu huu ambapo mwanamke ile anayeshatembea na wanaume watatu waone kabla yako lazima talinganisha mabao na yafunga wewe kama mwanaume. Sasa, kwa nini mabao mengi ni muhimu? Naomba unisikilize. <laughs> Naomba unisikilize. Kwa nini mabao mengi ni muhimu? Hata kwenye mpira katika hali ya kawaida, ukisikia Simba au Yanga imefunga mabao matatu, ukisikia Yanga amefunga Simba mabao matatu kwa moja Unasikia ni mshindi mkubwa. Ukisikia Simba amefunga yanga mabao matatu kwa kwa Z 0, ni ushindi mkubwa unafaia. Na mbona sikiliza? Kipindi ambacho mimi nimefiwa na mke wangu, sawa? Nitembea na wanawake wengi kidogo. Sawa? Nitembea na wanawake wengi. Mwanamke mmoja. Alikuwa ni mtu mzima. Nikamtongoza kanikubali. Sawa, nikafanya naye mapenzi mara ya kwanza. Fanya naye mapenzi mara ya pili. Fanya naye mapenzi mara ya tatu, mara ya nne. Nikamuuliza kamwambia hivi wanawake wengi kupiga goli la kwanza la pili wanakuwa wamesha umeshia ishamu wewe paka goli nne uchoki na kuaje akasemaje utachokaje utamu wewe ni mwanamke unapenda kupesa na swali nyingine wewe mwanamke huyo huyo mmoja sikiliza sasa huyo mwanamke baadaye akaja akaniambia nikoje asema 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 doctor kuja nikwambie kitu unajua ni nini nilikuwa na matatizo ya mgongo na kiuno yamenisumbua sana matalizo hayo ya mgongo na kiuno sasa toka ni ni mwanzo kufanya baada kufanya mapenzi na mara ya kwanza mara ya pili nikakuta maumivu ya mgongo yame yameisha yame mgongo na kiuno sasa matukio tumezoea tunafua nguo tume tumekuwa tumezoea tunafua nguo tuna tunainama lakini sasa hivi tunafua nguo tumekaa kwenye kwenye kigoda asema na jirani yangu ambayo yeye amefiwa na mume wake Sawa. Na ana matatizo hayo hayo. Na mimi vile vile nilikuwa na matatizo hayo hayo. Sawa? Sasa mimi nikajikuta kwamba baada ya kuanza kufanya mapenzi na wewe, maumivu ya mgongo na kiuno yote yamepotea. Sasa rafiki yangu akanishangaa nimeanza kufua nguo katika mtindo ule wa zamani nafua nguo umeinama. Wakati yeye kwa sababu ya maumivu ya kiuno anafua nguo, ame amekaa kwenye kigoda, akaniuliza mwanangu dawa umepatia wapi? Akaniuliza swali swali nilicheka tu. Ndana mwingine kutokea Mtwara ambaye alinisikia nikitoa mfano huo hapa Radio Free Africa kutoka Mtwara. Tena anamkumbuka jina lake, ninaanzia na A. Sawa? <laughs> Ni muda mrefu kidogo. Na yeye alizungumza kitu hicho hicho hicho. Sawa? Asimaje? Mume wake ni mumu anaendesha magari, mayao wanaosafiri magari ya kwenda Rwanda wiki nzima hata mwezi anaweza asiwepo nyumbani. Sawa? Alikuwa na matatizo hayo ya mgongo. Ameenda hospitali wamepima wapi? Haoni tatizo. Sasa kuna mwanafunzi mwanachuo alikuwa anamtongoza. Alikuwa anamkatalia ale mkatili kwa muda mrefu mwishowe akamwambia tukapime wakapime mara ya kwanza wakaonekana kwa salama wakapime mara ya pili wakaonekana kwa salama wakapime mara ya tatu kwa salama wakaanza kucheza kucheza ngoma ya wakubwa wakaanza kucheza ngoma ya wakubwa yeye maumivu ya kiuno ya mgongo yakapotea kwa maneno mengine <laughs> ni kwamba mwanaume ambaye hamfikishi kileleni anamtengenezea mkewe matatizo <laughs> sasa ni wajibu <laughs> wa mwanaume ajitahidi kwa sehemu kubwa asiwe na wahi kumaliza kama nilivyozungumza kuna dawa ndio kusaidia usiwe na wai kumaliza gharama yake ni shilingi 30 tuwasiliane ili kusaidie. <laughs> so ni jambo la msingi ufahamu kwamba ni wajibu wako kumfikisha mwanamke kile. Sasa nikupe shida ambayo wanaume wengi wanayo. Naomba nikusomee message hapo. Wewe nimtafute kwenye WhatsApp huyu dada. <clears throat> Kwa sababu nimemsave kidogo jina la kisanii. Unaona wanaume wengi walivyo katika eneo hili. Sawa? Ah uh, naona kwenye WhatsApp yangu nachukua muda kufunguka hapa. 
Uh, lakini huyu dada anasema anasema ana mwanaume ambaye ni handsome sana. Huyu dada ana umri wa miaka 23. Sawa? Ana mwanaume ambaye ni very handsome. Lakini kwenye tendo la ndoa hamfikishi popote pale. Sawa? Hamfikishi popote pale. Hasa mwanaume mwanamke analalamika Mwanaume anamwambia ni hayo tunayo kufanyia uyaoni unaona tu ile atendo la ndoa peke yake. Mhm. Sawa? Asema haya yote nayo kufanyia unaona ile atendo la ndoa peke yake. Sasa hii hali of course haipendezi. Message iko mbali sana huyo dada. Ningependa ningeendeleza ningeweza nikakusomea. Nilisomea wiki iliyopita lakini ningeweza kusomea leo uweze kuona kwamba jinsi gani hali hiyo ni ngumu sana. Ah, okay iko mbali sana. Lakini oh oh ni oh, kwamba jitahidi sana sana uhakikishe mke wako anafurahia tendo la ndoa na wewe ili asiye akaanza kuwaza mwanaume mwingine tofauti na wewe itakusaidia sana. Msikilizaji